அப்படியா <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> 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 கல்யாணி எங்க போன கல்யாணி எங்க இருக்க என்ன <laughs> போது <laughs> Oh! 
நீங்க <laughs> நானே எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ மூணு மாசம் உன்னை வெறி நாய் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கணும் போல இருக்க என்னோட கவலை கர்ப்பம் ஆயிட்டேன் இல்ல உன்னால கர்ப்பம் ஆனது திவ்யா நில்லுதுவியா நீ என்னதான் திட்டாலும் நான் திவ்யா பிளீஸ் திவ்யா நில்லு திவ்யா எனக்கு உன்ன ரொம்ப பிடிக்கும் திவ்யா அப்படி சொல்லாத திவ்யா நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நீ எல்லாமே என்னால வாழ முடியாது திவ்யா போய் சாக எங்கடா இருக்க அப்படியே திரும்பி பாரு அது ஒண்ணு இல்ல வர வழியில மதர் திரசா பேரை கேட்டு டொனேஷன் கேட்டாங்க நான் இல்லன்னு சொல்லிட்டேன்ல அது சரியா அந்த பொண்ணு ஏன்டா அழுதுகிட்டே போது ஏதாவது பண்ணியா என்ன கர்ப்பமாகிட்ட கர்ப்பமாகிட்டா என்னடா டிஃபன் சாப்பிட்ட மாதிரி ஈஸியா சொல்ற அமையாரா அந்த பொண்ணு பின்னாடி நாய்க்குட்டி மாதிரி சுத்துறான் அவன் தான் லவ்வரு லவ்வரா இந்த காதல் இதயத்தான் குருடாகும்னு பார்த்தா கண்ணு கூட குருடாகிடுது அனாமச்சா நான் தொடர ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது சப்பாக்காக வாழ்க்கை கொடுத்துறான்டா பூந்தோட்டத்துக்கு நடுவில் வீடு கட்டின மாதிரி தான் டெய்லியும் ஃப்ரெஷ்ஷான பூ பூக்களா ம் 
இருக்கும் இருக்கும் போற வரைக்கும் எல்லாமே ஜெகஜோதியா தான் இருக்கும் ஒரு தடவை சறுக்கு வச்சுக்க அப்புறம் பூவும் இருக்காது வாழ்க்கையும் இருக்காது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருடா நீ மூடிட்டு முன்னாடி பாரு என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உன்னுடைய வரிகள் பார்த்தா ஒரு எழுத்தாளர் போல தெரியுது ஆனா யதார்த்தத்துக்கு ரொம்ப தூரமா இருக்கு என்னுடைய பைக் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு என் அப்பார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் கொஞ்சம் லிப்ட் தெரியுங்களா ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க இட்ஸ் ஓகே என்ன 
என்ன பண்ண போறீங்க என்ன போன தவிர பைசா கூட இல்லையா பாக்கெட்ல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார் உங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கு வேற வழி தெரியல அத இப்படி பண்ணிட்டோம் எங்களை மன்னிச்சிடுங்க சார் ப்ளீஸ் தெரியலனா இந்த மாதிரி வழியில கிட்டா பண்ணுவீங்களா சார் வார்த்தைக்கு வார்த்தை கிட்னாப் பண்றேன்னு சொன்னாதீங்க சார் எங்க முகத்தில பாருங்க கிட்னாப்ஸ் மாதிரியா தெரியும் எங்களுக்கு பார்த்தா கிட்னாப் பண்ற மாதிரியே இருக்கு காலியா இருக்க பஸ்ல சீட் பிடிக்க கூட தெரியாது சார் ஆமா சார் ப்ளீஸ் ஆமா சார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கால் வந்துச்சுல பிங்கின ஆ பிங்கி அந்த பிங்கி நான் தான் சார் மை காட் இத படிக்க வைக்கிறதுக்காக என்ன கிட்னாப் பண்ணீங்களா சார் ப்ளீஸ் சார் புரிஞ்சுக்கங்க சார் நீங்க பண்றதெல்லாம் டிராமாவா வெரி குட் வெரி வெரி குட் வெரி 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 குட் சார் அவ்வளவு குட் எல்லாம் தேவ இல்ல சார் இத படிச்சு பார்த்துட்டு ஒபினியன் சொல்லுங்க அது மட்டும் போதும் கண்டிப்பா படிக்கறமா உங்க டெடிகேஷன் உங்க இன்ஸ்பிரேஷன் உங்க ஆபரேஷன் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு முதல்ல கட்ட வருங்க பா ஓ சாரி சார் கட்ட வந்துடு சாரி சார் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சார் சுகர் பேஷண்ட் இல்லையா அந்த அந்த நேரத்துக்கு அத அது கரெக்டா நடக்கணும் நாளைக்கு எல்லாரும் ஆபீஸ்ல வந்து பாருங்க அங்க வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே டென்ஷனா இருக்குடி எதுக்குடி படிச்சிருப்பாரா இல்லையானா பிடிக்குமா பிடிக்காதவனுதான் அதெல்லாம் பிடிக்கும் டி டென்ஷன் ஆகாத ஏய் பாத்து 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 ஏய் இறங்க என்ன ஆச்சுன பாரு உங்களுக்கு ஒண்ணு அடிபடலையே ஜாக்கிரத வாப்போல தேடி போய் கஷ்டத்தை வாங்குறேன்னு சொல்றாரு என்னடி அது இன்னும் அதே நினைச்சிட்டு இருக்கியா இக்னோர் ஹாய் சார் ஹாய் மோனிகா வாமா உனக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கேன் உட்காருங்க தேங்க்யூ சார் கதை மொத்தத்தையும் படிச்சேன் ரொம்ப நல்லா எழுதிருக்க அந்த கேரக்டர்கள் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை அதுல இருக்கிற டைலாக்ஸ் நீ எழுதின விதம் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா இந்த கதையை நல்லா பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது என்ன <laughs> 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 சிலதுக்கு ஆதாரம் இருக்கும் சிலதுக்கு வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு வருக்கும் நாங்க பார்த்தோம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு வருக்கும் இதெல்லாம் வெறும் பொய் கதைகள்னு சொல்லுவாங்க நமக்குள்ள பயம் வரும்போது தான் கடவுளை என்ன காப்பாத்துன்னு சாமியை சுத்தி சுத்தி வருவோம் இதை கட்டிக்கிட்ட எந்த ஆபத்தும் வராதுன்னு தெரியும் போது தான் நாம தாயத்தை கட்டுவோம் நிஜமோ புனையப்பட்டதோ இந்த கதையை எழுதின மக்கள் சுவர்ல எழுதிக்கிட்டாங்க நான் எந்த கதையை பத்தி சொல்றேன்னு உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம் ஓ ஸ்ரீ நாளை வா 
இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது உண்மைன்னு எழுதுறியோ இல்ல கட்டுக்கதை எழுதுறியோ அது உன்னோட விருப்பம் என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடிஞ்சா பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு நான் ரெடி ரிமைண்டர் டூ மினிட்ஸ்ல இன்னொரு மீட்டிங் இருக்கு ஒரு <laughs> ஒரு நாள் உங்க தாத்தா எனக்கு இல்லாம வித்தியாசமா நடந்துகிட்டாரு எனக்கு கையும் உடல காலும் உடல சில பேரு பேய் பிடிச்சிருக்கு சில பேரு காத்து சேஷ்டாங்க பூசாரி வந்து வேப்பல அடிச்சாரு வைத்தியர் வந்து மருந்து கூட கொடுத்தாரு ரெண்டு நாள் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருந்தாரு மூணாவது நாளே சாதாரணமா ஆயிட்டாரு எதை நம்புறது எதை நம்ப கூடாதுன்னு புரியல அவரு பொழைச்சாரு அது போதுண்டா சாமின்னு நினைச்சுக்கிட்டு கோவிலுக்கு போய் கயிறு கட்டிக்கிட்டு வந்த அவங்க அவங்க நம்பிக்கை அவங்க அவங்க கையிலம்மா ஒரு பொண்ணு பிளேட்ட தூக்கிட்டு வர இப்படி எரும மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க நீ ஏண்டே ஒரு மாதிரியா இருக்க வீட்ல எல்லாம் ஓகே தானே ஆ யாயா வீட்ல எல்லாரும் ஓகே பட் உடம்பல தான் ஏதோ வெதியாசம் தெரியுது ஏய் நரேஷ் ஆ ஓஸ்திரி பத்தி உனக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்ல இந்த சமோசாவை பத்தி கேளு சொல்றேன் எங்க தாத்தாவோட பக்கத்து வீட்டு லீலைகளை பத்தி கேளு சொல்றேன் ஆனா நீ சொல்றத பத்தி எதுவும் தெரியாது எப்ப பாரு சாப்பிடுறது ரொமான்ஸ் இத தவிர வேற எதுவும் தெரியாத உனக்கு ஏண்டி இப்போ இரு யாழ் போன் பண்றான் அப்புறம் உனக்கு பதில் சொல்றேன் நீங்க பாருறா இவ எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்றா இது தெரிஞ்ச விஷயம் தானடா நீ கூட வாடா இவங்க எல்லாரும் ஓஸ்ரீராவை பத்தி கேக்குறாங்கடா உனக்கு தெரியுமா டேய் எனக்கு சரியா தெரியல சின்ன வயசுல செவத்துல பார்த்த ஞாபகம் பாருடா உனக்கு செவரு எகிரி குதிக்க தான் தெரியும்னு நினைச்சா எழுத கூட தெரியுமா டேய் போது நிறுத்துடா வேணும்னா பப்ளிக் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பாருடா ம் ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேடா ஓகே பாய்டா ம் அவ்ளோதான் எஸ் ஐ ஹேவ் எ பிளான் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் சோ நாம சிதம் சேனல்ல இருந்து வந்திருக்கோம் மீருமா நான் சொல்றேன் இது டூத் பேஸ்ட் ஆடா இல்ல சார் இது ஒரு டிஃபரண்ட் கான்செப்ட் ஓஸ்திரி பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஐயோ இன்னொரு பொண்ண பத்தி நான் சொல்றது தெரிஞ்சா என் பொண்டாட்டி சும்மா விடுவாளா என் வீட்ல ரனகலாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் தெரியுமா ஐயோ வீட்ல சமையல் சரியில்லைன்னு வெளியில சாப்பிட வந்தா இந்த பொண்ணு எங்கிட்ட வந்து என் மூளைய சாப்பிடறாளே ஃபீல் ஆகாத பப்ளிக்னா இப்படி தான் இருப்பாங்க 100 பேரே கேட்டா 10 பேர் தான் பதில் சொல்வாங்க லெட்ஸ் மூவ் சரி மூவ் போ நாங்க சிதம் சேனல்ல இருந்து வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு ஓஸ்திரி பத்தி ஏதாவது தெரியுமா தெரியாது ஓஸ்திரி பத்தி ஏதாவது அட தெரியாதுமா ஐ லவ் யூ வாட் ஏ சிபா ஆ ஓஸ்திரி பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா ஓஸ்திரி ரானா அந்த சவுத்ல எழுதுனத பத்தி தான் எஸ் 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 அது எனக்கு தெரியாதுமா ஹே ஃப்ரெண்ட்ல போய் ரைட் எடுங்க ஓஸ்திரி பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா சார் பொண்ணு நல்லா இருப்பாளா நதே ஓஸ்திரியா அப்படினா உங்களுக்காச்சு தெரியுமா தெரியாதுங்க தெரிஞ்சா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா தெரிஞ்சா சொல்றோம் போமா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னல இந்த சம்பவம் நடந்ததா சொல்றாங்க ஆனா அது உண்மையா இல்ல கட்டுக்கதையாங்கறத பத்தி எனக்கு தெரியாது ஓஸ்திரியரா ரொம்ப பழசு தெரியாது கையோட அச்ச செவுத்துல வச்சி ஓஸ்திரினி எழுதி வச்சிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் ஆசல்ல எழுதிட்டு போவாங்க ஓஸ்திரி பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்ன தெரியாதுமா உங்களுக்கு தெரியாதுமா நிலுங்க 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 எதுவும் தெரியாது பத்தி யா 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 நாளைக்கு வர சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கலாம்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் என் கண்ணுக்கு எதுவும் தென்படல கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுதுமா எனக்கு தெரியாது தெரியாது தெரியாதுங்க மந்திரவாதி மாயாஜாலம் பண்ற மாதிரி செய்யற வேலை இது ஏதாவது சொல்லுங்க தெரியாது அந்த வகையில கெடுத்து கொட்டிச்சுவர் ஆகிட்டாங்க யாரும் தெளிவா சொல்லல ஸ்டாப் ஸ்டாப் நான் எதுக்கும் பயப்பட இல்ல இதுக்கு முன்ன ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி பாத்துர்க்கேன் என்னது ஹோஸ்திரியா பொண்ணு வரும்போது சொல்றேன் என்னது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் தெரியாதுமா 
அதெல்லாம் அந்த காலத்து விஷயங்க அது எழுதுனா பேய் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் தெரியாதுமா தமிழ் தெரியுமா தெரியாது சார் ஒன்னும் புரியல தெய்வம் வந்ததுன்னு அப்படின்னா டவுன்ல இருக்கிற யாருக்குமே அது தெரியாது யாரு இப்ப என்ன பண்ணலாம் இருட்டிடுச்சுல வீட்டுக்கு போலாம் பசிச்சுதுன்னா சாப்பிடலாம் தூக்கம் வந்தா தூங்கலாம் கமோ நரேஷ் வாய மூடுறியா இவ்வளவு பேரை கேட்டல ஒருத்தனாவது பதில் சொன்னானா சொல்லலையே ஏன்னா யாருக்கும் தெரியாது யாரோ சொன்ன கட்டுக்கதையை நம்பி பைத்தியக்காரனா சுத்தி இருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பிக்கைக்கு பின்னாடியே ஒரு கதை இருக்கும் ஹரீஷ் அது உண்மையா பொய்யான்னு நம்ம சொல்லும் வரலாற்றுல நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் அது இல்ல மோகினி வீட்டுக்கு போங்க ஏற்கனவே இருட்டி போச்சு அதுவும் இல்லாம ஆம்பளை பசங்க வர கொஞ்சம் துணைக்கு போயிட்டு வரியா அப்ப நீ நான் போறேன் சத்தம் போட்டு அடி வாங்காத இருக்கிறது நாங்க மூணு பேர் தான் இல்ல நாலு பேரு கத்தில கையில வச்சிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க கிரிமினல்ஸ் தான் உங்களை அடிக்கிறதுல தப்பே இல்லடா என்கிட்ட கத்தி இல்ல நீ சொன்ன மாதிரி அந்த பொண்ணு விட்டு நீ விட்டாலும் வில்லனாலும் உனக்கு அடி மட்டும் கன்ஃபார்ம்டா இன்னும் ஒரு அடி பின்னாடி வச்ச குன்றும் ஆமா நீ என்ன 
மயங்கி இந்த டைம்ல ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்ல ஒரு நிமிஷம் நீங்க யாரும் எனக்கு தெரியாது ஆனா நிஜமா நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன் உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க என்ன <laughs> 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 அப்ப நான் சொன்னல ஐ லவ் யூ னு எல்லாரும் பொறுக்கி பசங்க தானே அவங்க ரேப் பண்றேன்னு சொன்னாங்க நீ லவ் பண்றேன்னு சொல்ற ஆனா எங்க ஃபீலிங்ஸ் பத்தி கவலையே இல்லல பெண்கள்டா பொம்மைங்க கடையாது थैंक यू फॉर सेविंग பொம்மன் சொல்லிய கல்யாணி ஒரு தடவை லவ் பண்ணி பாரு அம்மா மாதிரி உன்னை பார்த்து பாரு குழந்தை மாதிரி உன்னை கவனிச்சுக்கவே இந்த உடம்புல இருந்து உயிர் பிரியிட வரைக்கும் உங்க கூட இருப்பேன் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம் என்னவோ இந்த மனுஷங்க கிட்ட கேட்டா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அப்ப எவ்வளவு ஒருத்தர் சொன்னானே அந்த பேய கேட்டதான் சரியா வரும் என்னாச்சுமா ஒண்ணு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு நடக்குது நடுவுல என்ன பேய் கதையெல்லாம் சொல்றீங்க ஏதோ இந்த பொண்ணு மயக்க வந்து விழுந்துட்டான் சொன்னீங்க ஹலோ எங்க இருக்க சீக்கிரம் வா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டா பேசணும் சீக்கிரம் வா இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னடி அவ்வளவு அர்ஜென்டா வர சொன்ன ஒரு பிரில்லியன்ட் ஐடியா இருக்கு என்ன ஐடியா ஓஸ்திரிய பத்தி நாம அந்த பேய் கிட்ட கேட்டா என்ன இந்த பயங்கரமான ஐடியாவை பிரில்லியன்ட் ஐடியானு எப்படி சொல்ற மனுஷங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இன்ன மாதிரி சக்திகளுக்கு தெரியும் நடந்துச்சுவோம் <laughs> கூப்பிடுறேன் 
சேர்ந்தோமே இது என்ன இயற்கையின் வரமா நீ வந்த பாதைக்கு நான் வந்தேன் நேற்றைக்கு யார் போட்ட திட்டந்தான் தகவல்கள் வருமா இந்த உலகம் ரொம்ப சின்னதுன்னு எனக்கு அடிக்கடி தோணும் அது ஏன் தெரியுமா எங்கேயோ பிறந்த கல்யாணி யாரோ எங்கேயோ பிறந்த மோனிகா யாரோ அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி இவ்வளவு தூரமா இன்னும் தூரமா தானே இருக்க அந்த தூரம் அந்த தூரம் ஒரு <laughs> நீ என்னுடைய ராட்சசி தானே நிறுத்துங்கம்மா ஏதோ கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குதுன்னு கேட்டா இந்த கத்திரிக்காய் பொரியலும் கொத்தவரங்கா கூட்டும் எனக்கு எதுக்குமா
வணக்க <laughs> 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 இத பாத்தா பாப்புக்கு வந்து கோயில் பிரசாதம் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு நீங்க போட்டு வந்த Dress-க்கு விளையாற கேமுக்கு ஏதா சம்பந்தம் இருக்கா என்ன மோனிகா நீ உங்க கிட்ட எதுமே சொல்லலையா இது சேந்தர் கேம்னு சொன்னல இந்த Dress-ஓட நீங்க கீழ உட்கார்ந்தீங்கனா ஐயோ இந்த தப்புக்கு நான் காரணம் கிடையாது டேய் போடா Dress-ஐ பாரு டேய் உங்களே மாதிரி பசங்களை பல பேரை பார்த்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்லயே ஃபர்ஸ்ட் நைட் பத்தி பேசுற ரகம் நீங்க ஆது ஏ மானமே போயிருச்சுடா இதுக்கு மேல நான் என் முகத்தை யாருக்குமே காட்ட விரும்பல நான் முதல்ல இங்க இருக்கிற லைட் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்றேன் எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணா தான் என் முகம் யாருக்குமே தெரியாது நான் லைட் ஆஃப் பண்ண போறேன் Guys, it's time to start the game. Rule number one. Everyone, one of them will be in the same way. Hey, you're going to be my friend. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. What are you talking about, Pinky? I'm going to talk to you very much. Moni, tell me the next rule. The second rule is, everyone will be able to focus on the spirit of the spirit. No second thought. வித்தியாசமான சத்தங்கள் நமக்கு கேக்கும் ஒரு தடவை நமக்கு சத்தங்கள் காத்து அடிக்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நாம கூப்பிடுற ஆத்மா இங்க வந்துருச்சு ஒருவேளை நம்ம நடுவில் நின்றுச்சுனா ரொம்ப 
போற <laughs> <laughs> மறுபடியும் <laughs> 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 ஹலோ மேடம் எனக்கு தெரியண்டி இத கீழே போறதுக்காக வாங்கினியா இத பத்திரமா வச்சுக்கோ கீழே விழுந்துட போது புரியுதா ஹலோ மேடம் உன் பார்வையா இங்கே விட்டுட்டு போற அது நெஞ்சு தைக்குது என் உயிர் போச்சுனா அதுக்கு நீதான் காரணம்
என்ன பார்க்காம பார்க்காம போவதென்ன நியாயம் கண்ணை பார்வை ஒன்று வீசி செல்லடி ஒன்ன பார்க்காம பார்க்காம கண்கள் ரெண்டு தூங்கவில்லை ஒற்றை வார்த்தை பேசி செல்லடி காதலாழத்தை கண்கள் கொண்டு நானும் காண்கிறேன் நீந்தி பார்க்கவே அன்பு என்னும் படகு ஏறினே மதுவை நாடினே மயக்கம் கூட வந்ததில்லையே பொந்தன் காதலே காலை மாலை ரொம்ப தொல்லையே செல்லடி ஓசைகள் இல்லை என்றால் ராகம் இல்லை பாசமாய் வந்து நில்லடி நேரம் இது விட்டு விட்டால் மீண்டும் வராதடி ஹலோ மேடம் வாங்கம்மா மௌனம் இங்கே நியாயமா வெல்கம் வெல்கம் பாருமா நோ நோ அடுக்குமா பயமா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி பணமும் இருக்கணும் சொல்லுவடா சொல்லுவ அப்பா காசு தராரு அம்மா சாப்பாடு போடுறாங்க வேர்வனா என்னன்னு தெரியாமே வளர்ந்துட்டு கொஞ்சம் ஒத்து பார்த்தா உன் மடியில விடுறதுக்கு நிறைய பொண்ணுங்க சுத்திட்டு இருக்காளுங்க அதனால இப்படி எல்லாம் பேசுவ அங்க பாரு கல்யாணி வரா அம்மாடா எப்பவும் எங்க கூட தான் சுத்துற அதை எப்படி நான் மறக்கின
நீ என்னடா இது எதுவும் விழாம போறா அவளே விழுந்துட்டாளடா ஆட்டம் முடிஞ்சது ஏன் ஆட்டமும் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப என் பணம் என்ன திரும்பி பக்கம போறா பணத்துல என்னடா இருக்கு இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போவோம் இன்னைக்கு எல்லாம் சொல்லலாம்ல தத்துவம் எதுக்கு பேசிட்டு இருக்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் பொம்பள பிள்ளை இல்லையா பயம் இருக்க தான் செய்யும் சரி இனி எப்பவும் அப்படி நடந்துக்க மாட்டேன் வேதனை படுற மாதிரி பேசவே மாட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உன் முகத்துல ஒரு சிரிப்ப பார்த்தேனே அத கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் சொன்னல சீனு என்ன கல்யாணம் ஆகட்டும் கல்யாணம் ஆகட்டும் நான் என்ன கல்யாணம் படிக்காம ஓடி போக போறேனா ஹ ஹலோ மேடம் வர வெள்ளிக்கிழமை என்னுடைய பிறந்த நாள் எனக்கு நிறைய பேரு கிப்ட் அனுப்புவாங்க ஆனா எனக்கு நீ என்ன ஸ்பெஷல் கிப்ட் கொடுக்க போறியோ உன் சொந்தக்காரங்க வசதியானவங்க அவங்க கொடுக்கற பொருள் எல்லாமே விலை ஜாஸ்தியா இருக்கும் என்னால என்ன கொடுக்க முடியும் அன்போடு எதை தந்தாலும் நான் வாங்கிப்பேன் எதுக்கு ஒன்ன அடிச்சு என்ன தெரியுமா அருகதை இல்லாதவங்க தகுதி இல்லாதவங்க கூட எல்லாம் தெரிஞ்ச நீ சுத்திக்கிட்டு இருக்க அடக்கிக்க முடியலன்னா சொல்லு நம்ம அந்தஸ்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நீ பண்ண லீல எல்லாம் பத்தாது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு பேசாம வீட்டுல கடை சொல்றமா <laughs> 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 நீ வெளியே மறைச்சு வைக்கிற எல்லாமே உன்னோட வார்த்தையை காட்டி கொடுத்துடுதுமா நான் உன்னை பெத்தவன் இல்லையாமா ஆசைக்கும் அந்தஸ்துக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன கோடு இருக்குமா நம்ம வாழ்க்கை வறுமை கோட்டுக்கு கீழ்தாமா அவன் ஒரு பொண்ணு பின்னால சுத்துறான்னு எங்களுக்கு தெரியாதுமா உங்க கூட எல்லாம் சுத்தரான்னு தெரிஞ்சப்பவே அவனை கண்டிச்சிருக்கணும்டா டே என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க அப்பா அம்மா சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு குட்டிச்ச ஒரு மேல உட்காந்துக்கிட்டு போற வர பொண்ணுங்களெல்லாம் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இதான் உங்க வேலையாடா உங்களுக்கு எல்லாம் சோறு போடுறதே தண்டம்னு உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியலடா கஷ்டப்பட்டு ஒத்த ரூபா சம்பாதிக்க தெரியலனாலும் விவகாரமான வேலை பண்றதுக்கு மட்டும் நல்லா தெரியுது அப்பா <laughs> 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 
சக்கரை தேந்தி போச்சு நான் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் நானே போயிட்டு வாங்கிட்டு வரமா பக்கத்துல தானேப்பா நானே போயிட்டு வந்துடுறேன் நீ படிக்கிறேன்னு ஆசைப்பட்டதும் பக்கத்து ஊர் தானே போயிட்டு வான் அனுப்புன ஐயா உங்களை அம்மா வர வழியில <laughs> <laughs> என்ன <laughs> மனசுக்கு <laughs> கல்யாணி 
கல்யாணி தனியா தானே வந்த உன்னை யாரும் பார்க்கல இல்ல இப்ப எதுக்கு அழுகிற அழாத சரிப்பா <laughs> 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 அம்மா என்னது என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்க இரு சாப்பிட்டு பாப்பல்ல என்ன நீ பண்ணியா நல்லா இருக்கா இதை சாப்பிட்டு பாரு கையால செஞ்சிருக்கல ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு இத கூட சாப்பிடு நீங்க வந்தா போதாதா எதுக்கு இந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் உன்னை எதிரில் உட்கார வச்சுட்டு இதோட ருசியை பத்தி கேட்டேன்னா நான் கண்டிப்பா போய்தான் சொல்லுவேன் நல்லா இல்லையா இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் நீ தான் எனக்கு வேணும் உன்னோட வாழ்க்கையில நான் சேர்ந்துட்டானா எனக்கு அது போதும் கல்யாணி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் கல்யாணம் எப்ப பண்ணிக்கலாம் சீனும் கல்யாணம் பண்ணோம்னா நாம முதல்ல ஓடி போனோம் சேர்ந்து <laughs> வெளியில போனேமா ஆமாப்பா கௌசலோட வீட்டுக்கு என்னோட தூக்கத்துல உங்க அம்மா கனவுல வந்தாமா வயசுக்கு வந்த பொண்ணு உன் கையில விட்டுட்டு போறேன் அவளை எப்படி வளர்ப்பையோ அவளை யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பியோன்னு 
எனக்கு அவ வாழ்க்கை பத்தி தான் கவலைன்னு என்கிட்ட கண்ணீர் விட்டு கதர்னாம அவ ஒரு பைத்தியக்காரி இறந்ததுக்கு அப்புறம் உன்னை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காள பொண்ணுக்கு கல்யாண வயசு ஆயிடுச்சு தன்னோட புருஷனை தானே தேடிக்கிற அளவுக்கு அவ வளர்ந்துட்டான்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவ எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாளோ இந்த வீட்டை நானும் உங்க அம்மாவும் சேர்ந்து கட்டினதுமா இந்த வீட்டை நான் இருக்கும்போதெல்லாம் உங்க அம்மா கூட இருக்கிற மாதிரியே உணர்வோம்மா அப்பா கடவீதியில வாங்குற விளக்கமாறு கோவிலுக்குள்ள வரக்கூடாது அங்க போய் நில்லு புரியுதாடிப்போன அம்மா கல்யாணி நீ யாரையாவது விரும்புறன்னா சொல்லுமா நீ ஒண்ணும் குழந்தை கிடையாது நல்லது கட்டது எதுன்னு உனக்கே தெரியும் சொல்லுமா நான் சீனுவை காதலிக்கிறம்மா சீனு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பொண்ணோட ஆசையை நிறைவேற்ற வேண்டியது ஒவ்வொரு அப்பனோட கடமைம்மா ஆனா அது கொஞ்சம் கஷ்டமானதுமா நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருப்பேன்னு சொன்னா எனக்கு அதை விட வேற சந்தோஷம் இல்லமா ஆனா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே இருக்கலாம்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த மகாலட்சுமி உங்களை சும்மா விட மாட்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஊரை விட்டு ஓடி போய்தான் உன் அப்பா உண்மையதாம்மா சொல்ற எந்த அப்பனுக்கும் இப்படி ஒரு நிலைமை வந்துடக்கூடாதுமா அப்படியே வந்தாலும் மகளோட சந்தோஷம் தான் முக்கியம்னு எல்லா தகப்பனும் எந்த முடிவை தான் எடுப்பா உன்னோட சந்தோஷத்துக்காக நான் இது கூட செய்யலன்னா நான் உயிரோட இருந்து என்ன பிரயோஜனம் சொல்ல மனுஷருங்கப்பா உங்க மனுஷ நான் கஷ்டப்படுத்திட்டப்பா என்ன கஷ்டம் என்னோட வாழ்க்கை முடிய போகுது உன்னோட வாழ்க்கை எப்போதான் ஆரம்பிக்குது முடிவுகள் கஷ்டமா இருக்கும்போது தான் வாழ்க்கை நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் போக போக எல்லாம் பழகிடுமா சொல்லிட்டேன் 
வரன் சொன்னனா வருவான் இரு என்ன இவனை இன்னும் அலக்கணும் யாருமே நம்ப முடியாது கல்யாணி அது நண்பனா இருந்தாலும் சரி ஆனா அவன் தான் உனக்கு இந்த விஷயத்த சொன்னா சொன்னா ஆனா எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிருக்க மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் உனக்கு தெரியாது கல்யாணி எங்க அம்மாவை பார்த்து ஊரே பாய்ப்படும் அதே பணம் கொடுத்தா அவங்க சொன்னபடியே நடந்துப்பாங்க அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்றது இந்த ஊரு தண்டி எப்படி போறது ரொம்ப பயமா இருக்கு கல்யாணி மாட்டிக்கிட்டோம்னா இந்த ஜென்மத்துக்கு கூட சேர்ந்து வாழ முடியாது கல்யாணி ஓடி போயிடலாம் யாரு கண்ணுக்குமே படாம நம்ம ஓடி போயிடலாம் ஒரு வேலை மாட்டிக்கிட்டோம்னா நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது கல்யாணி வெளியேறதுக்குள்ளாச்சு <laughs> 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 வரவே இல்ல தாண்டி ஒருத்தர் எதிர்த்து போராடலாம் ஒரு ஊரே கிளம்பி வந்துச்சுன்னா Yeah! <laughs> 
நிம்மதியா <laughs> 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 என்ன காதலிச்ச சில பேர் மிரட்டினதும் ஒத்துக்க மாட்டேன் தெரியாது கல்யாணி நடிக்க மட்டும்தான் வரும் Ugh! <sighs> 
கல்யாணி உன்னை யாரும் கொலை பண்ண நினைக்க மாட்டாங்க காதல் தோல்வியில செத்துட்டு நினைப்பாங்க செத்து போயிடுச்சுமா அமைதியாயிடுறா கவலைப்படாதடா அது இல்லடா ராத்திரி அவளை பத்திரமா கொண்டு போனடா வீடியோ அடிக்கிற நேரத்துல திடீர்னு காணாம போயிட்டா தேடி பார்த்த காணாண்டா கூட்டிட்டு போய் பறி கொடுத்துட்டேனேடா போயிட்டாரு
கல்யாணி செத்து போயிட்டா அவங்க செத்து போயிட்டாங்களா பாத்தீங்கல்ல யாரையும் விடாது ஒருத்தரையும் விடாது எல்லாரும் செத்து போயிடுவாங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க எனக்கு என்னவோ இதெல்லாம் மங்காராஜி சொல்ற புகார்னு தோணுதுரா என கல்யாணம் பண்ணிப்பல்ல சொல்ல சீனு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என்னடி பண்ணுவேன் இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன புருஷனா நினைச்சு உனக்கு புருஷனா இருந்து நீ நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் செய்வா இந்த என்ன பண்ற நீ ஹலோ மேடம் அழகியே கல்யாணி கூப்பிட்டா பாக்க நீ செத்து போட்டல உனக்கு எனக்கு ஏது ஆகா கீழே விழுந்துட்டனே ஜோதிலட்சுமி இந்த ஜோதிலட்சுமி கனவுல ஒரு வேலை தவிர நேர்ல வரமாட்டா அவளை சினிமாவில் தவிர நேரில் பார்க்க முடியலையே நான் தான் ஜோதிலட்சுமி கனவா நல்லவா வருவாண்டா லட்சுமிக்கு 
அடடா ஹீரோ என்ன அடி அடிச்சாண்டா எதுரா அட படத்துல தான்டா வில்லனை போட்டு புரட்டி புரட்டி அடிச்சால சொல்றேன்டா வர வர இந்த இருட்டு கூட அமைதியாயிடுச்சுல எப்படி ஒண்ணு இல்லடா இந்த இருட்டுல வீட்டுல இருந்தோம் வச்சுக்க மனசு வெள்ளை ஆயிடுது அதே இப்படி வெளியில சுத்தணும்னு வை எந்த பேய் வந்துருமோனு பயமா இருக்குடா அட பாவி நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளையாடா சுடுகாட்டுல படுகணும்னாலும் படுகணும்டா என்னடாச்சு டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு இறங்கி நடந்துதான் போகணும் வேற வழி இல்ல நீ சொல்றதுதான் சரிதான் ஆனா இந்த பேய் பிசாசு பேசும் போது ஏன் டயர் பஞ்சர் ஆகணும் ஏண்டா இப்படி பயம்
அவன் எதுக்கு குத்திட்டான் அவன பைத்தியகாரனா ஆமா பைத்தியகாரன் மாதிரி அவனே குத்திட்டு செத்துட்டான் அம்மாடி எனக்கு எவ்வளவு பயமா இருந்துச்சு தெரியுமா நீ இருந்திருக்கணும் அங்க அப்ப தெரியும் ஏ வேதனை என்னன்னு ஆமா அவையா அப்படி குத்திட்டு செத்தா அப்ப வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தா திடீர்னு குத்திட்டு செத்துட்டான் ஐயோ பாக்கும்போது பயம் வந்து அப்படியே நடுங்கி போயிட்டா சீனும் செத்து போயிட்டா உள்ள அவங்க அம்மா மட்டும் தான் இருக்காங்க இல்லாது பொல்லாத சொல்லி பயமுறுத்தணும்னு வையே இந்த வீடு நமக்கு சொந்தமாயிடும் அப்பா உனக்கு மங்களராஜன் பேர் வச்சதுக்கு பதிலா திருட்டராஜன் வச்சிருக்கலாம் பேச்ச குறைச்சிட்டு முதல்ல வேலைய பாரு போ ஆ பாக்குறேன் பாக்குறேன் வா மீனாச்சி மீனாச்சி எங்கடி போன எங்க போன இங்கே இல்லையே அவனாதான் இருக்கும் இந்த குரங்கு சேட்டையில ஒண்ணும் குறைச்சல இல்ல இவ்வளவு நேரம் குடிச்சு கூத்தடிச்சுட்டு இந்நேரத்துக்கு வந்து கதவை தட்டுறான் இரு அவனை பேசிக்கிறேன் ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு எந்த நேரத்துக்கு வராம இதுக்கும் தூக்கத்துல நடக்கிற 
எப்படியோ என்ன பார்த்து செத்தா போதும் ஆமா நான் எதுக்கு பயந்த நான் தானே பயமுறுத்தணும் இப்படி பயமுறுத்தலாமா ஏதோ மகாராணி தூங்குற மாதிரி எவ்வளவு ஹாப்பியா தூங்குற இருடி உன பாத்துக்கிற என்னது அதுக்கப்புறம் ஊர் மக்கள் எல்லாரும் பேய பார்த்த மாதிரி பேசுறதும் நம்பாத ஜனங்களை கூட நம்ப வச்சு நம்பாத மக்களை இன்னும் கொஞ்சம் பயமுறுத்தி ருத்ர பூஜைகள் தந்திர வித்தைகள் தாயத்துன்னு இப்படி எல்லாரையுமே அடிமைகளா ஆக்கிக்கிட்டா சில பேர் அந்த ஊரை விட்டு ஓடிட்டாங்க இன்னும் சில பேர் மங்குராஜா தான் நமக்கு வழின்னு அவன் சொல்றதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க நான் பிரேமாத்மாவ மாறிட்டனும் எல்லாரையும் கொண்டுடுவன்னு வீட்டு செவத்துல எல்லாம் ஓ ஸ்திரீ அப்படின்னு எழுதிட்டா எந்த பயமும் இருக்காதுன்னு ஒரு கட்டுக்கதையா அவன் உருவாக்கணும் சொன்ன வார்த்தை இந்த நாட்டில் மக்கள் தொகையோடு சேர்ந்து போலீஸ் சாமியார்களும் அதிகரிக்கிறாங்களா அது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் இல்ல அது நமக்குள்ள இருக்கிற தவறால தான் அப்பா இப்ப கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கடா இந்த பாப்பாங்களுக்கு நடுவுல உட்காரும் போது நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி உட்காருங்க என்ன <laughs> 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 எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது 
என்ன <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> 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 இந்த கல்யாண் சித்தா எசினு வருவான்ல என்னோட இத்தனை வருஷ சர்வீஸ்ல கீழே விழுந்தோ இல்ல யாரோ அடிச்சு காயம் ஏற்படுதான் பாத்துருக்கேன் தவிர பேய்கள்ட்ட அடி வாங்கிட்டு வந்ததை பாத்துருக்கேன்ப்பா 
என் பொண்டாட்டிய வேணா நான் மறப்பின தவிர இந்த பேஷண்ட நான் மறக்க மாட்டேன் சரி அந்த பேய நீங்க போட்டோ எதுவும் எடுத்தீங்களா உயிர் போயிடுங்கிற பயத்துல இருந்து அந்த நேரத்துல எப்படி சார் போட்டோ எடுக்க முடியும் கரெக்ட் ம் ஓகே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் மருந்து எழுதி தரேன் உங்க பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் குணமானதும் நீங்க வீட்டுக்கு போகலாம் இப்ப எப்படிமா இருக்கு வலியெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கா இனிமேலாவது இந்த பைத்தியக்கார வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் அமைதியா இருமா இதுக்கு மேல ஒண்ணும் பயப்படாத நான் உன் கூட இருக்கேன்ல படுத்து தூங்கு தூங்குமா கற்பனையில எழுதுனியா இல்ல சார் நடந்ததுதான்ாடிலதான்ாய் How are you feeling now? I am okay, Kalyan. Mom is very scared. Tell me about this. This is not serious. What is serious? I'm going to tell you. I'm going to tell you. You don't know my friends at night. I'm going to tell you. Please. You're going to talk to your mother. Please. 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 பாய் <laughs> <laughs> oh my god <laughs> I'm so excited <laughs> Wow Kalyan enoda first issue naalikku varapogudhu Enadhu Oh Ostriya pathi na solren Kalyan publish pandren solitaanga naalikku vandha advance vaangikka solirukanga Wow congrats <laughs> I love you so much Congrats Moni I'm so happy I know இப்ப எல்லாமே வெளிச்சமா தோணுது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல உன் கஷ்டங்கள் எல்லாம் காணாம போயிடுமோ நீ சீனு யாரு 
Ha, 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 ha.